ఎన్నికల విషయంలో నెలకొన్న స్తబ్దత వీడింది ఎన్నికలకు హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో జిల్లాల్లో ఇక రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కనుంది ఆశావాహులు సైతం ఇప్పటికే తమ వంతు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు పలు కేసుల నేపథ్యంలో ఎన్నికలపై రాష్ట వ్యాప్తంగా స్టే విధించడంతో ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు దూరంగా ఉంది తాజాగా ఎన్నికల నిర్వహణపై హైకోర్టు పచ్చ జెండా ఊపడంతో అధికారులు ఎన్నికల నిర్వహణ ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమయ్యారు మెదక్ జిల్లాలో మొత్తం నాలుగు మున్సిపాలిటీలున్నాయి వీటిలో మూడు మున్సిపాలిటీలు కొత్తగా ఏర్పడ్డాయి నాలుగు మున్సిపాలిటీల్లో కలిపి డెబ్బై ఐదు పేల పైచీలకు ఓటర్లు ఉన్నారు అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో ఎన్నికలు జరుగుతాయా లేదా అన్నది సందిగ్ధంగా మారింది ఇక జనవరిలో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంటుందని ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది ఆశావాహులు సైతం ఇప్పటికే వార్డుల్లోని ఓటర్లతో టచ్ లో ఉన్నారు టికెట్ల కోసం పార్టీ నేతలతో సైతం టచ్ లో ఉంటున్నారు ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి యూత్ ఉత్సాహంతో ఉన్నారు పార్టీలు కూడా యువకులకే మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే యోచనలో ఉంది అయితే నూతనంగా ఏర్పడి మున్సిపాలిటీలలో రాజకీయ పరంగా చాలా కసరత్తు చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ సందర్భంగా మాజీ కౌన్సిలర్ మధుసూదన్ రావు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ పథకాలు ఇంతవరకు ప్రజలకు చేరువ కాలేదన్నారు మిషన్ భగీరథతో ఇంటింటికి నీళ్లు ఇస్తామని చెప్పినప్పటికీ ఆ హామీ కూడా పూర్తిగా నెరవేరలేదన్నారు ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో మున్సిపాలిటీల అభివృద్ది కోసం రాష్ట ప్రభుత్వం నుండి నిధులు రాలేదని ఆరోపించారు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలే తమకు విజయాన్ని తెచ్చిపెడతాయన్నారు మెదక్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మూడు మున్సిపాలిటీలను కైవసం చేసుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ప్రజలు టీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలను చూస్తున్నారని వారి పాలన మీద నమ్మకం లేదన్నారు మెదక్ మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరవేయడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం మరి కోట రూపాయల నిధులు గ్రాంట్స్ అంటున్నారు మరి అదేవిధంగా ప్రపంచ బ్యాంక్ రుణం అంటున్నారు మరి ఇంతవరకు కూడా మరి పనుల్లో పురగతి అయితే జరగడం లేదు ఇది కేవలం అంటే ఒక పర్యవేక్షణ లోపంగా భావించాలి అదేవిధంగా మెదక్ పట్టణం కూడా వెళ్తున్నటువంటి ఏదైతే ఆర్ఎన్బి రోడ్ ఉందో మరి గత ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడి కుప్పలు అక్కడనే ఉన్నాయి ఇదే తీసుకున్నట్టయితే పక్కన ఉన్న సిద్దిపేటలో ఈరోజు చదివితే రేపే పూర్తి చేస్తారంట ఆ విధంగా మెదక్లో ఎందుకు జరుగుతలేదు మాకు అర్థం కావడం లేదు మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం సిద్దిపేట ప్రజలే ప్రజల మెదక్ ప్రజలు ప్రజలు కాదా అని మేము సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం దీనికి ఒకటే కారణం ప్రశ్నించే వ్యక్తి లేకపోవడమే ఇది సమ దీనికి ఈ యొక్క నిర్లక్ష్యానికి ఉదాహరణ ఖచ్చితంగా రేపు మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగా వేసినట్టయితే మరి ప్రతి విషయంలో అభివృద్ధి విషయాల్లో మరి ఖచ్చితంగా మేము భాగస్వామ్యం అవుతాం ప్రశ్నిస్తాం అధికారులతో కానీ పెద్దలు ఎమ్మెల్యే గారితో కానీ ఇంకోటితో కానీ మరి పరిశ కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని పనులు చేసే విధంగా ఉంటుంది ఒకటే అండి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రెండు సార్లు అవకాశం ఇచ్చింది ఆల్రెడీ పోయిన పాలక వర్గం కూడా టీఆర్ఎస్ పాలక వర్గం వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం ఇబ్బందులు మాకు తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా ప్రజలు మాత్రం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు ఖచ్చితంగా ఉన్నారు మాకు భరోసా వ్యక్తం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే చూసిండ్రు పబ్లిక్ కూడా గత ఐదు సంవత్సరాలు మీరు చేసినటువంటి పాలన చూసిండ్రు మరి ఎక్కడ పనులు అక్కడనే ఉన్నాయి మరి జరిగిన అభివృద్ధి ఏందో మేము ఆల్రెడీ బహిరంగ చర్చ కూడా సవాల్ విసిరినాం గతంలో మీరు ఛాలెంజ్ చేస్తే మరి ఇంతవరకు ఎట్లాంటి పురోగతి కనిపించలేదు దీని మీద మేము ఖచ్చితంగా ప్రజలు మమ్మల్ని విశ్వసిస్తారు ప్రజల పక్షాన మేము ఉండి పోరాడతాం కాబట్టి మాకు ఖచ్చితంగా ప్రజల మద్దతు ఉండదు అనేసి ఆశాభావం వ్యక్తం